गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैड टॉक्ड अबाउट स्लो लर्नर्स वट इज द स्लो लर्नर्स वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स एंड एज अ टीचर वट शुड बी टीचिंग प्रोग्राम ऑफ स्लो लर्नर या फोर स्लो लर्नर कि स्लो लर्नर क्या होते हैं कौन होते हैं क्या उनके सिम्टम्स होते हैं और एज अ टीचर आप उनके लिए क्या टीचिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं ठीक है जैसे हम कॉग्नेटिव डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं मेन टॉपिक हमारा कॉग्नेटिव डिफरेंसेस है इसके अंतर्गत ही हमने स्लो लर्नर की बात की प्रॉब्लम लर्निंग प्रॉब्लम्स की बात की और आज हम बात करें गिफ्टेड चाइल्ड यानी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बालक ठीक है क्या होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड स्लो लर्नर हमने पढ़ा था कि जो स्लो पेस ऑफ लर्निंग होता है स्लो लेट ऑफ लर्निंग होता है जो कि धीमी गति से सीखते हैं और गिफ्टेड कौन से होते हैं गिफ्टेड बच्चे होते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है गिफ्टेड प्रतिभाशाली जिसको हम भगवान की देन मानते हैं गॉड गिफ्ट मानते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज होती है जो की एवरेज या सामान्य बच्चे से बहुत कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा पॉजिटिवली हाई होती है एकेडेमिक क्रिएटिविटी उनका जो जो उनकी मेमोरी पावर है लर्निंग है वो सब बहुत ज्यादा शार्प होती है तो हम बात करेंगे कि गिफ्टेड जो चाइल्ड है वो क्या होता है इसका मीनिंग क्लियर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु गिव एविडेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी इन एरिया सच एज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव आर्टिस्टिक लीडरशिप कैपेसिटी और स्पेसिफिक एकेडेमिक फील्ड एंड हु रिक्वायर सर्विस और एक्टिविटीज नॉट ऑर्डिनेरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू फुली डेवलप सच कैपेबिलिटीज जो चिल्ड जो बच्चे आ, कौन कौन सी चीजें होती है गिव एविडेंस ऑफ ईच परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस जो कि बहुत ज्यादा उच्च परफॉर्मेंस लेवल को दिखाते हैं हाई निष्पादन स्तर को दिखाते हैं कैपेबिलिटी इन एरिया सच एच इंटेलेक्चुअल जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है यानी उनकी बुद्धि का विकास सामान्य से भी बल्कि और सामान्य से ज्यादा से भी ज्यादा हुआ होता है क्रिएटिव बहुत ज्यादा सृजनशील होते हैं सृजनात्मक होते हैं रचनात्मक होते हैं और बहुत ज्यादा इनोवेटिव थिंकिंग वाले होते हैं आर्टिस्टिक कलाकार होते हैं जिनकी कला में बहुत ज्यादा रुचि होती है या कुछ कला में कुछ बहुत अच्छा करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनके अंदर यानी किसी भी कैंपेन को किसी प्रोग्राम को या एक क्राउड को लीड करने की क्षमता उनके अंदर होती है तो स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड्स किसी निश्चित किसी पर्टिकुलर एकेडमिक फील्ड में शैक्षिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो यानी ऐसे बच्चे जिनमें मल्टी डायमेंशनल पॉजिटिव पर्सनैलिटी जिनकी होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनका स्टार्टिंग से ही ऐसे बच्चे का ना शुरू से बचपन से ही दिखता है कि ये बच्चा कुछ करेगा आगे जाके उनका जो पर्सनालिटी होती है वो भी बहुत अलग होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है ठीक है अच्छा होता है बच्चा हर चीज में शार्प होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑटोमेटिकली हाई होगा शुरू से एडमायर करते हैं सभी लोग सभी लोग उनकी कैपेबिलिटी की उनके गुणों की उसके कुछ नया कर दिखाने की तारीफ होती है ठीक है ऐसे बच्चे गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट कोई ऐसी क्वालिटी भी उनको बचपन से होती है जैसे आपने देखा होगा टीवी पर एक बच्चा है कौटिल्या बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह के तो कौटिल्या का नाम हमने कई बार इसका इंटरव्यू देखा है आता है इसको बहुत ज्यादा जोग्राफिकल जो मेमोरी है उसकी बहुत ज्यादा है अब किसी भी जगह की राजधानी राज्य कुछ भी उससे जोग्राफिकल एरिया का नाम पूछ लीजिए कंट्री उसको सब कुछ पता है टिप टू टंग ठीक है इस तरह बहुत सारे बच्चों के पाए दिन टीवी पर न्यूज में मीडिया में काफी सुनते हैं तो वो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं कि ईश्वर ने कोई ना कोई उनको ऐसा गुण दिया है बचपन से ही उसको बस हमें हाईलाइट करना होता है उसको ग्रूम करना होता है ठीक है और बहुत सारी सिर्फ एक ही नहीं कि मल्टीपल जो क्वालिटीज है उनमें हाई होते हैं गिफ्टेडनेस कैन बी मल्टी डायमेंशनल ही हैज इनसाइटफुल एंड इनिशिएटिव थिंकिंग जो गिफ्टेडनेस होती है प्रतिभाशालिता होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और इस, उसमें जो इनसाइट होती है बिल्कुल अंतदृष्टि जैसे अचानक से सोल्यूशन आना और इनिशिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जो उनकी थिंकिंग होती है उसको डायवर्जेंट कह सकते हैं हम अपसारिया रचनात्मक या इनोवेटिव थिंकिंग होती है ठीक है ये सारी क्वालिटीज कितनी हो गिफ्टेडनेस देखिए अगर हम बात करें गिफ्टेडनेस की तो सबसे पहले सी बर्ट होते हैं सिरिल बर्ट इनका पूरा नाम था साइकोलॉजिस्ट इन्होंने प्रतिभाशालिता को डिफाइन किया था उसकी परिभाषा दी थी कि प्रतिभाशालिता जैसा भी कोई वर्ड होता है अब इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ सिम्टम्स इन बच्चों के बताते हैं जो लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इन बच्चों को डिवाइड करते हैं कि हम इनको गिफ्टेड कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन रैपिड लर्नर पुट्स थॉट्स टूगेदर क्विकली रैपिड लर्नर बहुत ज्यादा शीघ्रता से सीखने वाले बच्चे होते हैं ये और जो इनके थॉट्स होते हैं विचार होते हैं उनको बहुत क्विकली एक दूसरों के सामने रखते हैं यानी कोई इनसे पूछा है सोल्यूशन तो फटाफट से सोल्यूशन बिना मतलब बहुत ज्यादा सोचने की इनको जरूरत नहीं पड़ती और फटाफट से ये सामने वाले को
भूल जाते हैं और आजकल युवाओं में भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें एक्सीलेंट मेमोरी होती है जो उनकी स्मृति होती है बहुत ज्यादा तेज होती है अनयूजली लार्ज वॉकेबलरी एंड कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव स्ट्रक्चर फोर एज ठीक है जो इनकी वॉकेबलरी होती है शब्द कोश होता है बहुत अच्छा होता है बहुत ज्यादा लार्ज होता है बड़ा होता है विस्तृत होता है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जटिल वाक्य जो संरचना है उसको भी वो बहुत जल्दी से कर लेते हैं एडवांस कम्प्रीहेंशन एंड डायवर्जेंट थिंकिंग जैसे मैंने बात की डायवर्जेंट थिंकिंग होती है एडवांस कम्प्रीहेंशन होता है यानी चीजों को समझने की उनको विस्तार से बताने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है एकदम से इंटरप्रेट किसी भी चीज को ये कर देते हैं एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में इनको मजा आता है इंटरेस्ट आता है बहुत जल्दी से इसे आमतौर पर जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बचते हैं कि नहीं प्रॉब्लम ना हो हम इजी इजी चीजें करें लेकिन इनको मजा आता है क्रिटिकल चीजों को करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शार्प रीजनिंग एबिलिटी जो रीजनिंग पावर होती है तार्किक क्षमता होती है वो भी बहुत ज्यादा शार्प होती है यानी इनको रीजनिंग वाली चीजें सॉल्व करने में मजा आता है अच्छा लगता है मोर एडोप्टेड एंड मोर एडवेंचरस एडेप्टेबल ज्यादा एडेप्टेबल होते हैं हर माहौल में एडजस्ट होने वाले होते हैं बहुत जल्दी से हर चीज को एडेप्ट कर लेते हैं और एडवेंचरस होते हैं एडवेंचरस काम में इनको मजा आता है जैसे रिस्क टेकिंग होते हैं ये और जोखिम भरे और जिनमें ज्यादा मजा आता है चाहे वो उनमें कितना ही रिस्क क्यों ना हो जोखिम हो क्रिटिकल हो वो ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ग्रेटर टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट जो इनकी डिस्कम्फर्ट यानी अगर उनको कोई कम्फर्ट नहीं है किसी चीज में कोई असुविधा महसूस होती है तो इनमें सहन शक्ति भी होती है यानी उस माहौल में जैसे हमने बात की ऊपर जब वाला पॉइंट है एडेप्टेबल उससे ही ये स्कोर रिलेटेड है कि इनमें टॉलरेंस भी गजब की होती है यानी हर माहौल में हर माहौल में खुद को एडेप्ट करना खुद को उसके उसमें एडजस्ट करना इनको अच्छे से आता है और सहन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ब्रॉड नॉलेज बैकग्राउंड इनका जो नॉलेज बैकग्राउंड होता है बहुत ब्रॉड होता है यानी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एक फील्ड में या थोड़ी लिमिटेड नॉलेज से संतुष्ट नहीं होते हैं अध्यापक से भी प्रश्न करना होता है बार बार और जितना वो पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं सेल्फ लर्निंग करते हैं और हर चीज में नॉलेज इतनी ब्रॉड रखते हैं कि उनको लगता है कि हम इसके बारे में पहले से बहुत ज्यादा जानकारी रखें और इनकी जो नॉलेज होती है उसका बैकग्राउंड बहुत ब्रॉड होता है सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है हमारा उसके प्रति संवेदनशील होते हैं यानी इन्वायरमेंट को मैं जो चीजें हैं उनको देखते हैं अच्छे से नजर करते हैं और उनके प्रति संवेदनशील होते हैं संवेदना या भावनाएं रखते हैं ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने महसूस नहीं की हर चीज को ऑब्जर्व महसूस करते हैं हाई एस्थेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा एस्थेटिक वैल्यूज हाई होते हैं इनके बहुत अच्छे से ये सब चीज करते हैं गुड एस्थेटिक जजमेंट और जो जजमेंट होते हैं निर्णय होते हैं किसी भी चीज के बारे में वो इनके बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से ये निर्णय लेते हैं तो इस तरह से बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और भी कुछ क्वालिटीज जो आपको लगे कि इस बच्चे में होती है गिफ्टेड में वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो कुछ मेन मेन जैसे मैंने जिक्र किया ये सारे गुण आपको एक गिफ्टेड बच्चे में देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये गिफ्टेड बच्चे की हमने मीनिंग किया था वट इज गिफ्टेड चाइल्ड एंड वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड की गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसके बारे में हमने बात की थी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं कि किस तरह से इनको इनकी जो एजुकेशन है उसको प्लान किया जाना चाहिए ठीक है और हम एज ए टीचर आप कैसे इनके पोटेंशियल को और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं तब तक आप इसको रिकेप्चुलाइज कर सकते हैं